那个事啊，就麻烦你了，好吧？光敏，你去后备箱把东西拿上来吧。嗯，好。来，喝。你跟我还客气，真的不用，谢谢谢谢的朋友。哎，高秘书，你皮肤真好，用的什么粉底啊？我今天忙还没顾得上化妆呢。你没化妆啊？哎呦，那你皮肤真是太好了。高秘书，我可真是羡慕你啊！你看你人长得又漂亮又能干，张总对你又那么好。真的？他对我好吗？好，当然好了。张总那么大的老板，那么忙，还跑到我们酒店来给你买午饭。买午饭？对呀、啊，那红烧肉还是他亲自烧的呢。酒店里的姑娘们都快要羡慕死了。现在到哪儿去找这么好的男人呢？哎，他还真是个美食家，知道做红烧肉的时候一定要放冰糖，做出来的红烧肉啊，香喷喷的。真是色香味俱全呢、啊，高秘书，张总做的红烧肉好吃吧？啊，不用你送我了，我自己上去。哎，高秘书。心点，你你怎么回事？今天啊啊，喝那么多，劝都劝不住，你怎么回事？今天我难受，难受啊！那走，扶你上洗手间吐一下。我难受死了我，你懂不懂我难受啊？我知道你难受啊，去洗手间吐一下就好了。我要吃红烧肉。啊？行行行，明天去吃红烧肉，行不行？加冰糖的红烧肉。张大鹏，我告诉你，我认识你十几年了，我还不知道你还会做红烧肉，做加冰糖的红烧肉，我算是白活了我。你放开我，我难受，吓我。回去说好不好？回去说，有话回去说好不好？
大鹏，怎么样？葬礼办得特别顺利，家属们都很满意。不管你的人生多么风光灿烂，或者卑劣不堪，到最后都得走这条路。想想。也挺没意思的。话不能这么说，至少风光的人风光过，享受过鲜花、荣誉、掌声，也算没白活了。你回公司吧。瑶瑶，我这会儿特别想你，在家吗？哟，这干什么呢？在做饭啊。不是跟你说了吗？不能累着你。哎呀，我不累。以前的孕妇啊，下午就要生了，上午还在地里干活呢。再说了，多动动可是对宝宝有好处。你以为一天到晚躺在床上，那就叫保养啊？那就乌龟。哎呦，你这，来来来，我帮你。哎，不用不用不用，你去那边坐吧。我做了你最爱吃的，马上就能吃了啊！哎呀，我想，改先好了再说吧。嗯，瑶瑶，嗯，我要让你给我做一辈子饭。屋子里弥漫起一种柴米油盐的气息。洗菜、切菜、保护，许久没有听见过的声音，这是家庭的声音，是日子的动静，稀稀疏疏、琐琐碎碎，带着缓慢而又坚定的亲切和温暖。刚刚碰陶醉，他真想抛弃所有功名利禄、荣华富贵。和瑶瑶把这种温情的小日子永远的过下去，这并不是很难实现的一个愿望。只有一个前提，就是活